大家好，今天来跟大家分享一下我用陶粒种的兰花。这一盆兰花是我大概在一个多月的时候，把它从水苔种植转到陶粒种植的时候，跟大家分享过的一颗兰花。这一颗兰花种在桃粒里面，差不多有两个月了。现在来检查一下它的根，根长得还可以，没有发现有烂根。也没有看到有新的根长出来，因为它现在是花期，呃，根可能长得慢一点。这一颗兰花原来是种在水苔里面的，根长得非常的好。因为水苔种了呃一年多，要换水苔，呃，我就想把它换到桃粒里面来看一下。换桃粒的时候，把它里面这个根都折断了，但是根没有死，还一直呃在长。现在上面也长出了两个新的根。这一盆是一个高芽。我把它从它的母枝里面剪下来之后，就是一直种在水苔里面，也是因为要换水苔，所以把它尝试一下种到桃粒里面来，也是大概是一个月的时间。现在看起来也没有发生烂根的情况。这一颗也是一个高芽，把它剪下来的时候，还跟大家做了一个视频分享过。剪下来之后呢，就是一直裸根养着，把它种到桃粒里面去，也是呃，大概是呃两个月之前，把它放到桃粒里面来种植。这一颗原来是种在水苔里面，也是差不多时间把它种到桃粒里面来。现在看一下根长的也是可以的，没有发现有烂根。有一位网友给我留言说，他用桃粒种的兰花。现在发现根烂了，也长菌了。一般如果兰花的根烂和长菌的话呢，是因为两个原因：是空气呃不流通，加上水分太多。在网上看到其他的网友们用桃粒种兰花的时候，他们可以把水放到杯子底下面。只要根不沾住水，兰花就长得非常的好。早几年我也尝试过桃粒拌水培，或者是桃粒杯子无洞的种植方法，结果呢，根全部都烂掉了。我想是因为我这边的天气呃环境的问题，呃，所以呢，我是呃。不停的做试验，然后呢，现在呃，感觉到我这种浇水方法呢，还是对我现在这种环境，呃，比较有效的。我的浇水方法非常的简单，只是在桃粒上面
喷水而已，不需要呃杯子底下面有水。首先，我们来看一下这一盆兰花，你看一下这些桃粒。上面的桃粒颜色比较浅，下面的颜色比较深。上面浅颜色的就说明比较干，下面的颜色比较深，就说明它还有水分在底下面。对比一下。如果你感觉上面这些桃粒太干了，就稍微喷一下水，因为下面这些桃粒还非常的湿，一定要等到也像上面这些桃粒那么干了，呃，确定没有水分了才浇水。通常我是检查一下这些桃粒的干湿程度，呃，才决定要不要给它浇水。看一下这一盆，也是一样，上面的桃粒非常干了，下面的桃粒还是湿湿的。颜色比较深，就说明它还有水分在底下面。如果现在这种情况，你再浇水在杯子底下面的话，水分太多，就非常容易烂根了。检查一下这一盆，还是一样，上面的桃粒。颜色比较浅，下面的桃粒颜色比较深，就说明它还是有水分在底下面。而上面的桃粒颜色比较浅呢，就说明它的水分挥发的比较快，因为它是在靠近杯子上面，所以呢，它水分。呃，挥发的是比底下面的要快一点，所以杯子底下面呃不需要有多余的水分在下面，因为桃粒还是湿的，上面的桃粒挥发的比较快。这一盆也是一样。看一下下面的桃粒颜色都是非常的深，上面的桃粒颜色非常的浅，就说明它这个空气流通在上面比较好，下面的水分不是像上面的挥发的那么快。看完桃粒的干湿程度，那么我们什么时候才浇水呢？呃，看一下上面这些根，如果都发白了，就说明它呃水分比较干了，现在就可以浇水，就这样子非常简单的喷三下或者是四下就可以。每一盆我都是这样子浇水的，看一下。就是表面这一层有水分就可以，因为下面它还是有水分在下面。你看一下这个桃粒，马上的颜色就跟下面的一样了。每一盆我都是这样子喷三下或者是四下就好了，不需要喷太多的水，不需要那些水都流到杯子底下面去。看一下我这种浇水方法是不是非常的简单呢？喷完水之后，如果你要给它施肥的话呢，现在就可以给它施肥，动作也非常的简单，也是轻轻的在上面稍微的喷两三下就可以了。
。我平常用的肥料呢是建议浓度的六分之一或者是八分之一来施肥的。最近都是用酵素来施肥，都没有怎么用这些呃兰花的肥料了。好了，今天的视频就跟大家分享到这里，谢谢大家的观看，拜拜。